ต่หมาไทยเนี่ยยกแยกยกแยกเจออุจจระอาสวะอะไรก็กินหมดตามถนนเอาทุกอย่างขอทุกอย่างขอแม้กระทั่งขอค่าเลี้ยงลูกผมบอกผมจะทําให้เราเป็นหมาฝรั่งโดยไม่ต้องเป็นหมาไทยแต่เราต้องเข้าใจเป้าหมายและร่วมมือกันความต่ำต้อยของการประปานครหลวงเนี่ยพี่ลึกพี่ลั่นมากๆเลยลูกรุ่นลูกๆนี่คงไม่รู้จักหรอกแต่รุ่นท่านอาจารย์นเนกอาจจะยังพอเห็นว่าคนเนี่ยไปมันก็ต้องขุดประปามันท่อมันฝังอยู่ใต้ดินมันก็ต้องมีการขุดขุดเนี่ยขุดวันยังค่ำเลยทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งกลางคืนนะครับจนกระทั่งคนมันระอาและรังเกียจการประปานครหลวงอีลูกอีช่างขุดขุดทุกทีขับรถเข้าไปบนหลุมแล้วเจอยังไงเนาะเจออะไรครับกระดูกพ่อมึงไงนี่คือความปักต้อยผมก็บอกว่าเราอะรู้ไหมผมเห็นใจว่าเราทํางานกันเนี่ยดึกดื่นเที่ยงคืนผมต้องออกไปเยี่ยมเยียนคนซ่อมท่อทั่วกรุงเทพเนี่ยไม่รู้จักกี่ที่นะครับตีหนึ่งตีสองไปเยี่ยมเฮ้ยเป็นยังไงน้องเป็นไงเหนื่อยไหมแล้วชีวิตคนซ่อมท่อเนี่ยมันต้องขุดลงไปพอขุดนิดเดียวก็เจอน้ําแล้วกรุงเทพเด็กหนุ่มหนุ่มสาวสาวขนาดอายุยี่สิบเข้าทํางานนะครับตอนแรกมันก็ทํำยังไงพอดึกๆจะลงไปมันต้องนุ่งมาเขามาเดี๋ยวนี้ไม่มีกางเกงยีนขาดขาดให้ใช้แล้วนุ่งมาเขามาเสื้อก็ไม่ใส่ก็ลงไปซ่อมท่อก็ต้องแช่น้ําตอนแรกมันก็หนาวไอ้รุ่นพี่มันก็บอกเฮ้ยไอ้น้องเอาสักกรึ๊ดมันจะได้หายหนาวแล้วก็กรึ๊ดวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่ากรึ๊ดหนึ่งกรึ๊ดสองมันก็ขี้เมาเลยตอนผมเข้าไปประปาวันแรกที่เรียกประชุมพนักงานห้าพันคนเลยยังมีคนมาลำวงหน้าเวทีเลยเมามาแต่เช้าเลยนี่คือสภาพที่มันเป็นอยู่ตอนนั้นนะครับเราก็บอกว่าผมรู้ว่าเราต่ำต้อยคนเขามองเราอย่างนี้แต่เราต้องทำงานอย่างนี้ในขณะที่คนอื่นเขานอนหลับสบายในเตียงสบายสบายเราต้องแช่น้ำทำงานกันอย่างนี้แต่เราต้องทำฉะนั้นเราต้องมีความภาคภูมิใจเราก็พลิกฟื้นทั้งหมดทำงานทั้งหมดเนี่ยในที่สุดครับก็กอบกู้จากขาดทุนปีละ800ล้านขาดทุนสะสมที่ผมบอกไปเมื่อกี้แล้วเนี่ยผมสามารถจะลดการขาดทุนปีแรกที่ผมเข้าไปอยู่ด้วยเนี่ยลดเหลือ300ล้านปีที่สองลดเหลือ180ล้านปีที่สามได้กำไรผมบอกนี่ไงคือเนื้อชิดโตที่ผมมอบให้เราต้องเป็นหมาฝรั่งในที่สุดตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้นะครับพนักงานกรรมปาตอนนั้นได้โบนัสหนึ่งเดือนคนละหนึ่งเดือนที่ไม่เคยได้มาเลยนั่นตึงเปลี่ยนได้ว่าผมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้ว่าที่คนประปารักมากเพราะเป็นคนแรกที่ทําโบนัสให้เขาได้นะครับนี่ไม่ได้เล่าเพื่อโอดตัวแต่เล่าเรื่องแนวทางการทํางานการเมืองว่าถ้าเผื่อเรายึดเป้าหมายยึดแนวทางที่ชัดเจนเพื่ออะไรมันก็น่าจะประสบความสําเร็จได้นะครับทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าว่าครึ่งชั่วโมงนะครับไม่รู้จบไม่จบประสบการณ์การเมืองของผมเนี่ยมันมีการย้ายพักหลายครั้งมากเลยย้ายพักรวมพักตั้งพักการเมืองมากที่สุดเลยถ้าเบื่อเขาตั้งฉายาคนว่า the man for all season ต้องตั้งผมว่าเป็น the man for all parties มันเลวไหมการย้ายพักการตั้งพักการรวมพักมากๆมันก็อาจจะเลวก็ได้นะแสดงถึงว่าไม่มีอุดมการแต่ว่าเนื่องจากพักการเมืองในเมืองไทยมันมันยังไม่เป็นพักการเมืองที่แท้มันยังเป็นกลุ่มกวนเลือกตั้งมันถึง
ไม่เป็นพรรคการเมืองที่เราคิดว่าจะฝากผีฝากไข้หรือได้อยู่ในอุดมการของเราได้ถึงแม้เราจะมีอุดมการอย่างนั้นแล้วเราขวายคว้าสแสวงหาแนวทางพรรคการเมืองที่มันดีๆแต่มันก็ไม่ค่อยเจอหรือว่าเจอแต่ว่ามันไม่สามารถทําได้เพราะว่ามันเล็กเกินไปมันไม่สามารถจะเป็นปึกแผ่นแล้วก็ได้อํานาจรัฐที่จะทํางานทําการได้ผมก็อยากจะเล่าว่าทุกพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับผมหมดเลยผมก็ยังนั่นถามตัวเองว่าเราเป็นอะไรอ่ะภาษาหยาบๆอาจจะเรียกว่าเป็นโสเพณีหรือเปล่าเริ่มต้นก็จากพรรคพลังใหม่หลุดจากพรรคพลังใหม่ผมก็ไปอยู่พรรคชาติประชาธิปไตยเพราะว่าไปเป็นพรรคการเมืองไปเป็นเลขาธิการพรรคเองด้วยซ้ำในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีสองพรรคพยายามจะมาจีบให้ไปเข้าคือพรรคชาติไทยกับพรรคกิจสังคมนะครับพอหลังจากนั้นก็มีอีกพรรคหนึ่งมาขอให้ไปอยู่ด้วยก็คือพรรคกิจประชาคมของคุณบุญชูรจนสเถียรเข้าไปเป็นเลขาธิการพรรคเองเข้าไปแล้วแนวความคิดอุดมการของเรามันก็ไม่นิ่งอีกเหมือนเดิมผมก็คิดว่ามันมันไปไม่รอดพรรคมันเล็กเหลือเกินถึงแม้ว่าพรรคกิจประชาคมจะเรียนแบบสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เขามามีพรรคกิจประชาชนใช่ไหมแพบ People's Party Action Party กิจสังคมก็ไปเรียนแบบพรรคของรีกอนยูว่า Social Action Party กิจสังคมนะครับนี่พรรคนี้คุณมันชูซึ่งแตกมาจากชาติพรรคกิจสังคมก็มาตั้งพรรคกิจประชาคมเคยได้ยินไหมเนี่ยยังไม่เกิดใช่ไหมก็มาดึงให้ผมไปเป็นเลขาธิการพรรคให้เป็นเป็นแล้วมันมันมันมันเนี่ยที่ทำการอยู่ที่ตึกพิมโก้ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็คงไปไม่รอดเมื่อไปไม่รอดผมก็คิดว่าเราต้องรวมพรรครวมเถอะไปชวนพรรคเล็กๆอื่นๆมาร่วมกันก็มีสี่พรรคมาร่วมกันก็มีพรรครวมไทยของคุณนรงวงวันมีพรรคประชาชนของคุณชลพันธ์ศรีวิกรตอนนั้นก็มีคุณวีระผู้สิทธิ์กับพงมีคุณจาตุรนฉายแสงอะไรอยู่ในพรรคนี้ด้วยแล้วก็อีกพรรคหนึ่งคือพรรคกิจประชาคมและพรรคก้าวหน้าของคุณอุทัยพิมพ์ใจชนก็มารวมกันต้องเรียนว่าผมเนี่ยเป็นตัวสถาปนิกเอกในการที่ให้มีการรวมรวมพรรคแนวคิดก็คือว่าพรรคอะไรที่มันมีอุดมการเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันควรจะมารวมกันให้มันเป็นปึกแผ่นแต่ไม่ใช่ซื้อเสียงนะไม่ใช่ซื้อพรรคนะไม่ใช่ไปควบรวมพรรคเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองนะไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะครับเราก็มารวมกันในที่สุดสี่พรรคเห็นพ้องต้องการว่าเห็นด้วยจะชื่อพรรคอะไรนะบอกเบื้องหลังนิดเราชื่อพรรคอะไรกันดีมานั่งประชุมกันที่พรรคกิจประชาคมนะครับก็มีโปสเตอร์ของสสปิดอยู่ข้างฝาคนโน้นชื่อโน้นคนนี้ชื่อนี้เราก็คิดไม่ออกตั้งชื่อพรรคอะไรดีที่จะเอาสี่พรรคมารวมรวมกันก็ไม่มีโปสเตอร์อยู่คนของคุณเอกภาพผลซื่อสสร้อยเอ็ดก็เป็นลูกน้องน้องเราเฮ้ยเอานี่ดีว่าเพราะดีชื่อเอกภาพแปลภาษาอังกฤษก็เพราะ solidarity ทุกคนก็เห็นพร้อมต้องกันก็เลยเป็นตั้งพรรคเอกภาพทั้งหมดก็เลยมารวมกันเป็นพรรคเดียวชื่อว่าพรรคเอกภาพคืออยากจะเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้เกิดจากการอะไรอะทุจริตหรือว่าได้อาวิตสินจ้างใดๆในการมารวมกันพรรคนี้ก็เป็นพรรคแปลกปรากฏว่ามีหัวหน้าพรรคสี่หัวคือมาเป็นหัวหน้าพักแล้วมารวมกันเนี่ยต่างคนต่างใหญ่ไม่มีใครยอมใครนั่งอยู่เป็นสี่หัวสี่หัวหน้ามีใครบ้างก็มีคุณบุญชูมีคุณอุทัยพิมพ์ใจชนมีคุณนรงวงวันแล้วก็มีคุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกรสี่คนแต่เขาก็ยกให้คุณนรงวงวันเป็นหัวหน้าพักนะครับนี่คือช่วงที่อยู่ในพักเอกภาพมันก็โอเคผมเป็นโคศกพักเปลี่ยนจากเลขาธิการพักมาเป็นโคศกพัก
เอกภาพก็เกิดมีการเปลี่ยนช่วงนั้นเป็นช่วงรอสอปฏิวัติเหมือนกันยังไงจะมีการเลือกตั้งใหม่ก็มีการตั้งพักเสรีธรรมขึ้นมาไม่ใช่สามัคคีธรรมขึ้นมาผมจะเล่าให้ฟังเราก็พักสามัคคีธรรมมีการรอสอชอมีรอสอชอเกิดขึ้นแล้วก็มีการตั้งพักภาษามัคคีธรรมเขาก็มาท้าทามคุณนรงวงวันไปเป็นหัวหน้าพักสามัคคีธรรมความที่ผมใกล้ชิดกับคุณนรงวงวันช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรกันเรื่อยๆเนี่ยก็เลยไปกับคุณนรงวงวันก็กลายไปกลายไปอยู่พักสามัคคีธรรมโดยไม่ค่อยได้รู้เรื่องเท่าไหร่ไม่ได้เป็นวงในเท่าไหร่ว่างั้นเถอะนี่ก็เกิดทําไมถึงได้กลายเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาจากนั้นจริงๆไม่ใช่เขาต้องการเตะโดมพอ,อ,อไปตั้งพักสามัคคีธรรมนะครับก็มีคนวงในที่เป็นใหญ่ในพักสามัคคีธรรมอยู่หลายคนรวมทั้งคนซึ่งเป็นสอสอจากพักจากฉะเชิงเซาด้วยเขาก็คิดว่าเฮ้ยไม่ได้ถ้าเผื่อผมอยู่ด้วยเนี่ยผมจะต้องชิงตำแหน่งรัฐมนตรีจากเขาไปเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีเขาก็เลยเตะโด่งให้ไปเป็นขึ้นหิ่งไปเลยให้ไปเป็นประธานสภาคนคิดว่าโอ้โหเป็นประธานสภาเนี่ยใหญ่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการเมืองไทยเนี่ยเขาไม่ต้องการเราแล้วไม่มีใครอยากเป็นประธานสภานั่งถือคอนอยู่มันไม่มีไม่เข้าท่าอะไรเลยเขาก็เลยบอกว่าให้ยกผมขึ้นไปเป็นประธานสภาโอ้มากเราก็เลยเป็นเป็นประธานสภาก็เป็นก็เป็นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ต้องการที่จะเป็นรัฐมนตรีอะไรเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นมาแล้วเบื่อแล้วนะครับก็อันนั้นก็เป็นที่มาของเรื่องที่ที่ตามต่อมาแต่อยากจะเล่าให้ฟังว่าการเมืองมันก็มีอย่างเงี้ยอยู่ด้วยเมื่อหลังจากพักสามัคคีธรรมผ่านพ้นไปแล้วนะครับนี่หวังว่าพวกเราคงจะรู้เรื่องปฏิปตอวิวัฒนาการของพักการเมืองพอสมควรมันก็มีพักใหม่ที่จําเป็นต้องตั้งขึ้นมาคือคราวนี้เป็นหัวหน้าพักเอกเลยคือพักเสรีธรรมตอนนั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวเล่าเรื่องเรื่องพักนี่ก่อนละกันว่าเมื่อเปลี่ยนไปพักเสรีธรรมเป็นหัวหน้าพักผมก็ได้ดำเนินการหลายอย่างที่เ,เล่าคงจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ว่าเอาเป็นว่าก,ก็ยังไม่จบเปลี่ยนจากพักเสรีธรรมแล้วก็ยังมาอยู่พักประชาธิปัตย์อีกเป็นพักสุดท้ายนะครับแต่ว่าเพื่อจะบอกเป็นรวมๆว่าการเปลี่ยนแปลงพักการย้ายพักทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยในความรู้สึกของผมในความเข้าใจของผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสแสวงหาอำนาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขายตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซื้อพักหรือ,อ,ใ,อใดๆทั้งสิ้นแต่มันเป็นเรื่องที่เรามั่นใจว่าเป็นความต้องการความมีอุดมการทางการเมืองที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นของพรรคการเมืองนะครับพูดเอาไว้แค่นั้นในเรื่องของการย้ายพรรคมากๆมาก,มากที่สุดก็เนี่ยเห็นไหมทั้งหมด8 6 7พรรค8พรรคหรือสามไปไม่น่าเชื่อนะอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าโสเพณีแน่นอนทีนี้เมื่อเป็นพรรคเอกภาพแล้วเนี่ยตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลพลเอกชาติชายขึ้นมาเป็นรัฐบาลมันเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากปาเปรมเขาก็ดึงเอาพักเอกภาพเข้าร่วมเขาก็มาวางตำแหน่งผมมาไว้ที่รัฐมนตรีสาธารณสุขตอนแรกสาธารณสุขแล้ววางตำแหน่งคุณปียนัทวัชราพรไว้ที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ต่อมาก็เกิดเหตุว่าท่านชาติชายนะครับหาตัวนะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไม่ได้ไม่มีใครอยากมาเป็นก็เลยหันมาถามผมว่ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้หรือไม่ผมก็บอกว่ารับได้นั่นคือมีที่เป็นที่มาว่าเมื่อปี2533ผมถึงได้แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วผมทำยังไงไหมผมก็ไปบอกคุณปียนะว่าปีนะคุณไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอย่าเป็นเลยรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเขาก็บอกว่าเขาไม่เป็นเขาไม่รู้เรื่องบอกไม่เป็นไรไปอยู่ตรงนั้นช่วยกันนะครับในสุดคุณปีนะก็ได้เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วผมก็ไปอยู่กระทรวงต่างประเทศที่ที่ผมยกอันนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็จะบอกว่าอาริบอยากจะชี้เห็นว่าการเมืองกับการต่างประเทศเกี่ยวข้องกันยังไงมีความสําคัญยังไงแล้วมีอะไรที่มันจะเป็นเรื่องที่มันเป็นผลประโยชน์ที่จะได้รับต่อประเทศไทยยังไงบ้างช่วงที่ผมไปรับเนี่ยมันเป็นช่วงสั้นมากคือสรุปแล้วว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอยู่แค่3เดือนเข้าไปรับตำแหน่งในเดือนธันวาคม15ธันวาคม2533ผมออกจากมหาลัยรังสิตเดือนพฤศจิกายนเนี่ยส,สมเด็จพระเทพพร,รัตน์ท่านเสด็จมาสถาปนาวิทยาลัยรังสิตเป็นมหาวิทยาลัยรังสิตเมื่อเดือนพฤศจิกายน2533พอสถาปนามหาลัยรังสิตเป็นเป็นมหาวิทยาลัยแล้วเดือนธันวาคมผมก็ลาออกจากมหาลัยรังสิตไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเข้าไป15ธันวาคมเกิดเหตุที่เรารู้กันตอนนั้นจะเกิดสงครามอาบเปอร์เซียคืออิรักบุกคูเวตเข้ามายึดคูเวตรัฐบาลคูเวตต้องหนีลงมาอยู่ในซาอุดีอาระเบียเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นประเทศทางพันธมิตรสหรัฐอเมริกาซาอุดีอาระเบียก็กำลังจะบุกรุกไล่อิรักออกจากคูเวตมันจะเกิดสงครามใหญ่มันเกี่ยวอะไรกับเราเราเข้าไปยังไม่ได้ถแถลงนโยบายรัฐบาลผู้เด็กชาติชายยังไม่ได้ถแถลงนโยบายผมไม่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเราอย่างนี้เขาก็เรียกร้องว่าไทยในฐานะที่เป็นพันธมิตรเนี่ยก็ต้องยืนอยู่ข้างหนึ่งข้างใดหรือมีจุดยืนอย่างไรเกี่ยวกับการต่างประเทศสงครามในตะวันออกกลางมันส่วนใหญ่ของเราเห็นว่าไม่เกี่ยวเราอยู่ไกลไม่เกี่ยวข้องกับเราอย่าไปยุ่งด้วยแต่เราเนี่ยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับซาอุดีอาระเบียอยู่สามเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตของซาอุดีอาระเบียสามคนถูกฆาตกรรมในเมืองไทยแล้วเรายังหาคนฆาตกรให้เขาไม่ได้แล้วนักธุรกิจของซาอุดีอาระเบียเข้ามาก็ถูกตำรวจของเราเอาตัวไปทรมานจนกระทั่งตายไปอีกคนหนึ่งแล้วในเกรียงไกรเตชะโมงคนงานไทยที่ไปทำงานซาอุดีอาระเบียก็ไปดันเป็นลักเพชรของซาอุคิงซาอุไม่รู้ว่ามากมายแค่ไหนไม่รู้ว่าเข้ามาในเมืองไทยจับตัวไม่ได้จับตัวได้แต่ว่าหาเพชรไม่ได้มีหนังซ้ำเรายังทำผิดอีกว่าทางฝ่ายสาประชาชาติเขาบอกห้ามเราค้าขายกับประเทศที่เป็นศัตรูกันคืออิรักแต่เราก็แอบขายข้าวให้กับอิรักอยากได้ขายข้าวมากกว่าเขาก็บอกว่าประเทศไทยนะหลังเสร็จสงครามเนี่ยต้องคิดบัญชีกัน
คิดบัญชีหมายความว่าอย่างไรเราต้องซื้อน้ํามันจากตะวันออกกลางเขาก็จะคิดด่วนว่าจะขายให้เราหรือไม่ให้ขายน้ํามันนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ารัฐมนตรีคูเวตที่เป็นรัฐบาลพลัดถิ่นมาอยู่ซาอุดีอาระเบียเขาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็ต้องการพบกับรัฐมนตรีกระทรวงอะไรต่ออะไรในเมืองไทยแต่ไทยเราคงเห็นว่าไอ้นี่มันเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นแล้วคงไม่มีความหมายอะไรก็ไม่ยอมพบไม่ยอมพบกลับไปเขาก็บอกว่าเขาก็คงจะต้องใส่บัญชีใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูใครไม่เป็นมิตรที่แท้จริงกับเขาสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในขณะที่สงครามกำลังจะเกิดเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรตอนนั้นเนี่ยซาอุดีอาระเบียเขาแสดงจุดยืนแล้วเขาส่งเอกอัครราชทูตยายมาเมืองไทยแล้วสั่งให้ลดสถานทูตของเขาในเมืองไทยเนี่ยจากระดับสถานเอกอัครราชทูตลงเหลือสถานทูตเฉยๆสถานทูตเฉยๆซึ่งมีหัวหน้าในระดับอุปทูตเป็นหัวหน้าไอ้นี่ในทางการทูตเนี่ยมันถือว่าเป็นการดูถูกไม่ให้เกียรติจริงๆเราอาจจะไม่ต้องไม่ต้องแคร์ก็ได้แต่ว่าในทางการทูตถือว่าเป็นการทรีตเป็นการไม่ให้เกียรติเราให้ไม่ให้ความสําคัญเป็นการลงโทษประเทศไทยแต่บังเอิญทูตโคจ้าที่เป็นทูตที่นี่รักชอบเป็นการส่วนตัวมากถึงขนาดเ,เวลาที่เขาไม่สบายในไปนอนอยู่โรงพยาบาลในเมืองไทยนะครับปรยาผมก็ไปนั่งเฝ้าเขาตลอดเวลาเนี่ยคือมันมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกันด้วยเขาก็เลยบอกว่าอยากให้เราไปซาอุไปซาอุแล้วธรรมดาไปเนี่ยนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ให้เกียรติเท่าไหร่หรอกไม่มีความหมายสําหรับซาอุเท่าไหร่แต่ว่าเราต้องไปเพราะอะไรเพื่อไปเคลียร์เหล่านี้ในยามมันก็มีปรัชญาขึ้นไปอีกในยามนั้นเนี่ยกำลังจะเกิดสงครามสงครามเนี่ยเปรียบเสมือนตาช่างจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของแต่ละฝ่ายถ้าเผื่อว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยปริมปริมเนี่ยนะครับมันไม่เกิดมันมันเกรงกันมันไม่แน่ใจแต่ถ้าเผื่อเมื่อไหร่ที่ตาช่างมันเอียงขึ้นไปเนี่ยแน่ใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชนะอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนเนี่ยมันมันแน่นอนที่จะต้องเกิดขึ้นเราก็คิดว่าเราเนี่ยช่วยอะไรก็ไม่ได้เราไม่มีกําลังจะไปช่วยสาวเราไม่คิดจะไปชักศึกเข้าบ้านเมื่อตอนนั้นผมถูกกล่าวหาว่าผมทําอย่างนี้เนี่ยเพื่อเป็นการชักศึกเข้าบ้านเป็นการชักศึกเข้าบ้านผมก็พิสูจน์ได้เห็นว่าไม่ใช่แต่ว่าเราต้องแสดงจุดยืนของเราในฝ่ายกับฝ่ายที่ถูกต้องใครถูกต้องในกรณีนี้ฝ่ายใครเป็นฝ่ายรุกรานใครเป็นฝ่ายถูกต้องเราก็สนับสนุนการสนับสนุนเราสนับสนุนด้วยหลายอย่างแสดงความเป็นมิตรกับเขาในอย่างที่เขาต้องการมากที่สุดถ้าเผื่อเขาไม่ต้องการเราไปเป็นมิตรกับเขาเขาก็ไม่อยากเป็นมิตรกับเราทีนี้เมื่ออย่างนี้เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเผื่อตาช่างเราสามารถจะให้มันทิพย์ขึ้นไปด้านหนึ่งด้านใดน้ำหนักของเราถึงแม้จะมีความเบาเพียงขนนกผมก็อธิบายได้เข้าใจเพียงขนนกเอาขนนกไปใส่ข้างหนึ่งของตาช่างแล้วตาช่างนั้นมันเอียงลงมาได้หนักขึ้นกว่าอีกฝ่ายได้เราก็มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วเราได้แสดงความเป็นมิตรในยามที่ซาอุดีอาระเบียเขาต้องการมากที่สุดในยามนั้นในขณะที่สิ่งที่เขาเรียกร้องเรื่องเจ้าหน้าที่สถานทูตเขาตายสามคนนักธุรกิจเขาตายหนึ่งคนแล้วเพชรทั้งหลายก็ยังหาให้เขาไม่ได้เนี่ยเราแก้ไม่ได้แต่เราจะช่วยเขาได้อย่างไรตรงนี้ผมก็ได้เดินทางไปเดินทางไปก็จะเล่าเกล็ดให้ฟังว่าจ
จ้าชายของซาอุซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศธรรมดาเขาจะหยิ่งมากเพราะเขาจบจากพรินสตันจบปริญญาเอกจากพรินสตันนะไม่ใช่ขี้ไก่นะเขาจะไม่เคยลงมารับใครที่รถแล้วเวลาขึ้นไปนั่งคุยกันเนี่ยต้องมีลาบเพราะเขาจะหยิ่งว่าเขาเนี่ยก็พูดภาษาเขามีลาบแปลให้เราอีกทีแล้วเราก็พูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เขาก็จะแปลเป็นลาบอีกทีหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าการที่ผมไปครั้งนี้เนี่ยหนึ่งเขาให้ผมพักที่ในวังในวังที่เป็นที่ที่ประธานาธิบดีนิกเซนไปพักเขาให้เราพักคือมันผิดปกติมากๆเลยนะครับแล้วก็ไปพักเนี่ยผมเดินปิดไฟคนเดียวนักข่าวไปด้วยกันเยอะเลยแต่ไม่ไ,มได้พักตรงนั้นพักอีกหลังหนึ่งมันใหญ่มากใหญ่อย่างชนิดที่เรียกว่าไม่บอกไม่ถูกเลยอ่ะห้องน้ําเนี่ยเดินหลายห้องเลยกว่าจะทั่วเราก็เห็นว่าโอ้โหเนี่ยเปิดไฟทิ้งไว้หมดก็ไปเดินเที่ยวปิดไฟก่อนจะนอนนะนะมานั่งคิดอีกทีว่าทําไมเขาถึงเปิดอย่างนี้ก็เพราะว่าน้ํามันเขาเหลือเฟือไม่มีค่าเขาถึงใช้ไฟได้โดยเขาไม่ไม่ไม่ต้องเสียดายแต่เราเสียดายเพราะบ้านเรามันนะเราไปจากบ้านที่เรายากจนนั่นประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยเขาลงมารับเราถึงถึงรถแล้วก็ขึ้นไปนั่งแล้วไม่มีล่ามนะครับคุยกันเนี่ยตัวตรงตัวผมก็เลยบอกว่าเราเนี่ยเห็นใจเขาอย่างนี้เข้าใจเขาอย่างนี้เราเราก็อยากจะเป็นคนนกขนหนึ่งในการที่จะช่วยเขาถ้าเผื่อเราจะช่วยอะไรเขาได้ผมก็เฟ้อให้เขาไปว่าเราก็ยินดีที่จะเรามีช่างซ่อมเครื่องบิน F15 ที่สามารถจะช่วยเขาได้สองเรามีแพทย์มีที่สามารถไปช่วยรักษาพยาบาลเขาได้ซึ่งในที่สุดก็ได้ส่งแพทย์ไปปรากฏว่าได้ผลเกินคาดนะครับในการไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศเขาก็บอกว่าเรื่องเพชรเพิ่เรื่องคนตายนะมันมันหายไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้คนตายไปแล้วก็เอาคืนไม่ได้ฉะนั้นเขาไม่สนใจขอให้เราช่วยเขาเป็นมิตรเขาในการสงครามนี้ดีกว่าแม้กระทั่งกษัตริย์คูเวตเอมีของคูเวตนะครับก็ยังบอกกับผมว่าหลังจากสุดสุดสงครามครั้งนี้เนี่ยประเทศของเขาคงจะย่อยยับขอให้ประเทศไทยเนี่ยช่วยมาก่อกู้สร้างประเทศใหม่ให้เขาด้วยอันนี้มันหมายความว่าอย่างไงครับมันหมายความว่าเขาไว้ใจเราแล้วเชื่อใจเราแล้วแล้วก็พร้อมที่จะให้เราไปแล้วผลประโยชน์ที่ได้รับจากเรื่องนี้ก็คือว่าบริษัทก่อสร้างของไทยจะต้องได้สัญญาเยอะแยะในการที่จะไปก่อสร้างคูเวตเยอะแยะมากนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อกลับมาในประเทศไทยพ้มทุกอภิปรายไม่ไว้วางใจในการอภิปรายแถลงนโยบายซึ่งประหลาดมากมันไม่มีประเพณีนี้นะก็วิจารณ์มากหาว่าผมเนี่ยไปออฟไซต์ยังไม่ได้แถลงนโยบายในรัฐสภาแต่เดินทางไปซาวเวียรเบียแล้วผมก็ต้องอธิบายประเทศกำลังจะลุกเป็นไฟจะให้มารอให้แถลงนโยบายในสภาสก่อนแล้วถึงจะไม่ทำอะไรเลยมันถูกต้องไหมเราจะใช้การเมืองเล่นกันกับการบ้านเมืองเนี่ยมันสมควรหรือเปล่าผมก็ได้ถามตอนนั้นก็รุนแรงมากนะครับรุนแรงมากเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเข้าไปได้ไม่กี่เดือนถูกอาจารย์พิปรายไม่ไว้วางใจผมก็ถามท่านนายกรัฐมนตรีท่านลำบากใจไหมครับถ้าเกิดท่านลำบากใจผมจะลาออกท่านบอกไม่เลยไม่เลยเห็นด้วยทําเต็มที่ตามภาษาของท่านผลิตชาติชายนะท่านก็ Uh, no problem no problem อย่างเงี้ยสไตล์ของท่านผมก็เข้าไปในสภาก็ได้ถแถลงชี้แจงตั้งแต่ต้นชี้ให้เห็นต่างๆทั้งสองสภาร่วมทั้งวุฒิทั้งสภาก็ถึงได้เข้าใจไอ้คนที่กลัวต่างๆเนี่ยก็เข้าใจและในที่สุดเป็นผลดีแต่ว่าเนื่องจากเอออีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดช่วงนั้นเนี่ยคนไทยไปทำงานที่ซาอุมาก
สองแสนคนเราต้องพึ่งเข้ามากตอนนั้นแล้วการที่เราไปทําอะไรโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเนี่ยสาวก็ถือมากเลยคนงานของของไทยเนี่ยไปทําทั้งในในอิรักก็มีคูเวตก็มีและในประเทศอื่นๆก็มีในซาอุก็มีแต่การที่จะเอาคนงานออกจากอบพยพเกิดสงครามจากประเทศอิรักคูเวตลงมาแล้วมาเข้าทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาถือว่าเป็นเข้าอีกประเทศหนึ่งเขาไม่ยอมฉะนั้นข้อขัดแย้งของรัฐมนตรีแรงงานของเราในช่วงนั้นที่ไปพูดจาอะไรที่มันก้าวล้ำอธิปไตยของประเทศซาอุดีอาระเบียเขาเนี่ยเขาโกรธแล้วเขาถือมากแต่ก็ได้ไปแก้ปัญหาพวกนี้ไปด้วยในตัวก็ทําให้คนงานของเราเนี่ยได้รับการอนุโลมแล้วก็อภัยในหลายๆเรื่องที่ทําผิดเขาได้ประกาศแล้วเขาจะไม่เอานะคนงานไทยเขาจะไปเอาฟิลิปปินส์นะนี่มันก็เสียประโยชน์กับคนไทยซึ่งคิดเป็นเงินเป็นทองแล้วก็มากมายพอสมควรฉะนั้นผมก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าอันนี้คือแนวทางการต่างประเทศกับการเมืองว่าเราเล่นการเมืองกันในประเทศแต่เราอาจจะไม่เข้าใจการเมืองระหว่างประเทศว่ามันจะมีผลดีผลเสียกับเรายังไงครับคิดว่าหมดเวลาแล้วแต่ว่าไปถึงเรื่องย่อๆนี่ถึงคือเรื่องสุดท้ายเรื่องที่เป็นประธานสภาช่วงพฤษภาธมินช่วงนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดเหตุนองเลือดหลังจากพฤษภาธมินในวันที่10 90พฤษภาเออไม่ใช่เรื่องเรื่องมันยาวแต่ว่าเวลาหมดแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะเรื่องเนี่ยสนใจอะไรถามเลยดีกว่าจะได้เข้าจุดเลยถามได้ไหมแต่ท่านรองศาสตร์อยากจะให้พูดเรื่องอะไรสชในช่วงปี33ถึง34และช่วง34เนี่ยมีการเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งก็พลเอกสุจินดาขึ้นมาเป็นนายกรู้เรื่องไหมช่วงนี้รู้เรื่องไหมจะเล่าเรื่องนิดนึงว่าทำไมพลเอกสุจินดาถึงมาเป็นนายกได้พอได้รับการพักส,สามัคคีธรรมที่คุณนรงค์วงวันเป็นหัวหน้าพักเนี่ยได้เสียงข้างมากจะเข้ามาฟอร์มรัฐบาลนะครับศึกสกัดพระเอกก็เกิดขึ้นในการถแถลงนโยบายที่ยังไม่ได้ตั้งรัฐบาลนะว่ารู้ว่ามีเสียงข้างมากมีสิทธิ์ที่จะตั้งรัฐบาลได้ก็มีการถแถลงข่าวมีการถแถลงข่าวปั๊บในวันนั้นคุณนรงค์วงวันก็ไปนั่งถแถลงข่าวคงไม่ได้คาดคิดว่าจะมีนักข่าวต่างประเทศมาสัมภาษณ์แต่ก็ปรากฏว่ามีด็อกเตอร์หญิงของสิงคโปร์คนหนึ่งมาสัมภาษณ์แล้วก็ถามว่าทราบว่าท่านมีธุรกิจเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมถามเป็นภาษาอังกฤษคุณนรงวงวันก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษทันทีแล้วบอก it's my business ก็ไม่รู้ว่าท่านหมายความว่าอย่างไรซึ่งผมก็ยืนอยู่ใกล้ๆตรงนั้นผมบอกตายแล้วเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยคือเขาถามว่า is your family dealing with a drug business คุณนรงวงวันก็คงจะบอกว่ามันอะไรก็ไม่รู้ก็เ
เรื่องของฉันด้วยไงคือไม่รู้ว่ายังไงแต่ท่านพูดไปว่า it's my business ความหมายนะก็คือว่านั่นคือธุรกิจของฉันตายหงเลยนายกรัฐมนตรีไทยรับว่าจะค้ายาเสพติดเขาก็สามย้ำอีกว่า you want to reject it ต้องการปฏิเสธไหมท่านก็ตอบเร็วเหมือนกัน no ผมก็ถลาออกไปต้องปฏิเสธแต่มันมันไม่ทันแล้วอ่ะไม่ทันแล้วท่านนั้นนะครับท่านก็หมดสิทธิ์เป็นนายกราชมนตรีเลยทำไงอ่ะวงการเมืองก็ปั่นป่วนเลยตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่มากในที่สุดก็มีการจะนำเสนอสภารอสอชอก็เลยเสนอพลเอกสุจินดาคราประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีผมได้รับเลือกเป็นประธานสภาอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้นี้นะครับได้เป็นประธานเขาเตะโดงขึ้นไปเป็นประธานสภาเรียบร้อยแล้วเขาก็หนีเอาผมเข้าเฝ้าในหลวงด้วยพลเอกสุนทรคงสมองกับพลเอกอิสระพงนุนพักดีเลขาธิการรอสอชอคณะปฏิวัติรักษาความสงบเข้าเฝ้าแล้วก็นีบอผมในฐานะที่เป็นประธานสภาเข้าไปด้วยเขาก็ไปเป็นเสนอทีนี้จะเล่าว่าในการเข้าเฝ้าครั้งนั้นเนี่ยไม่มีทีวีธรรมดาก็มีทีวีเป็นแถวเลยคอยถ่ายก็ไม่มีอะไรขึ้นก็เซ็นโปรแกรมก็เซ็นแล้วก็ออกมาเฉยๆแต่วันนั้นไม่มีท่านก็บอกมานั่งคุยกันก่อนท่านก็ถามว่า20คําถามจะไปเสนอพลเอกสุยินดาท่านไม่เห็นด้วยต้องบอกอย่างนี้เลยว่าพรมท่านไม่เห็นด้วยไม่ได้เห็นด้วยนะท่านก็ถามว่าลาออกจากพบทบอะไรอย่างคำถามเนี่ยจากยากไปหาง่ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆลาแล้วพูดเจ้าค่ะแล้วท่านก็ถามท่านนองว่าประชาชนเขาต้องการนายกที่มาจากการเลือกตั้งแล้วที่จะตั้งนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่เป็นการสวนกระแสความต้องการประชาชนหรือเห็นไหมเขาจะอยู่หัวก็อธิบายกันแล้วแต่ทฤษฎีว่าไปอันนี้ก็เป็นเสียงข้างมากในสภาต้องการคนนี้อะไรเงี้ยก็ก็ให้เป็นได้สารพัดน,นะครับก็ในที่สุดท่านก็ถามว่าคำถามสุดท้ายรู้สึกท่านถามว่าลาออกจากรอสอชอหรือยังซึ่งยังไม่ได้รับแต่ถ้าเผื่อว่าตอบว่าลายังไม่ลาออกเนี่ยท่านก็คงจะบอกว่าก็ให้กลับไปลาออกซะก่อนดีคือคือท่านท่านง่ายๆแบบนั้นแต่มันจะไม่มีใครไปนั่งเถียงท่านนะนะไม่มีใครกล้าเถียงในสุดท่านก็ถามลาออกจากรอสชอย่างก็อึกอักอึกอักกันหมดทุกคนไม่มีใครกล้าตอบนี่ผมก็ต้องขอประทานโทษแบบจริงๆนะผมไม่เกี่ยวแต่ขออนุญาตใส่เกลือกนิดหนึ่งก็บอกว่าตำแหน่งมีสองประเภทพระพุทธเจ้าค่ะประเภทหนึ่งเป็นตำแหน่งที่กำหนดเอาไว้ผมก็ไม่รู้ไปเรียนมาจากไหนนะไม่รู้จะลาอาจารย์ทำรงศักดิ์หรือเปล่าประเภทหนึ่งเป็นประเภทที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าจะเข้าอย่างไรออกอย่างไรแต่อีกประเภทหนึ่งไม่ได้กำหนดเอาไว้ชัดเจนพระพุทธเจ้าค่ะแต่เนื่องจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทิ้งช่วงว่างเอาไว้แม้กระทั่งหนึ่งวินาทีก็ไม่สมควรและเนื่องจากธรรมนูญแห่งการปกครองราชนาจักรของรสชนะครับกำหนดเอาไว้ว่าเมื่อมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่แล้ว
ก็ให้รอสอชอสลายตัวโดยอัตโนมัติพระพุทธเจ้าค่ะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความเห็นว่าไม่จําเป็นต้องลาออกจากรอสอชอก็ใส่เกลือกได้แค่นั้นพระเจ้าอยู่หัวท่านก็บอกอ้าวตกลงเห็นด้วยยอมยอมนี่มันท่านรอสอชอสองท่านก็ยังออกมาถามผมว่าคิดได้ยังไงพูดอย่างนั้นผมบอกไม่รู้ว่าตำราเขาไม่มีแต่ว่าผมคิดว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวิกฤตของบ้านเมืองนะจะตั้งนายกทุกคนรู้กันหมดทั่วประเทศนักข่าวก็รู้เข้าไปแล้วออกมาไม่มีอะไรไม่ตั้งเนี่ยกะลียุคแน่นอนเลยมันอาจจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นอีกก็ได้ฉะนั้นก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้ไปก่อนให้มันตั้งได้ก่อนนะครับก็เลยตั้งได้นายกรีท่านก็เลยสั่งว่าไปชี้แจงต่อประชาชนคืนนี้สั่งให้คุณอิสรพงศ์กับคุณนั่นแหละสุนทรคงสมพงศ์นะครับไปออกทีวีคุณอาทิตย์ไปด้วยเป็นตัวประกันก็ไปออกด้วยแต่ผมไม่ได้พูดอะไรสักคำเดียวออกทีวีนั่งหน้ามุยนั้นผ่านไปนะครับเสร็จแล้วก็เมื่อตั้งมาแล้วก็เกิดเหตุในวันทะเลนโยบายผมก็เรียนท่านสุจินนาพี่สุจินนาในฐานะที่เป็นรู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยก็บอกว่าเจอพี่สุจินนาในวันที่5พฤษภาคมซึ่งเป็นวันฉัตรมงคลในพระมหาราชวังมีพิธีนะครับเราก็เจอกันผมก็บอกว่าพี่สุขพรุ่งนี้ขอให้เตรียมสุนทรพจน์ดีที่สุด15นาทีในหัวข้อว่าทำไมผมจึงมีความจำเป็นต้องมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขอให้พูดแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าจะเข้าใจกันได้ท่านก็ไปให้ดรจินพันธ์เป็นคนที่สองคนที่รักแรกเนี่ยคือคุณท่านสรสสวคุณศักดิ์วรรณพงศ์ท่านคุณศักดิ์วรรณพงศ์ร่างแล้วก็บอกว่าไม่เอาแต่ไปเอาของคุณทินพันธ์นาคาตาคุณดรทินพันธ์ก็ร่างว่าที่มาเป็นนายกเพราะหนึ่งจะมีคนเอาสภาเปรเซเดียมมาแทนสภาไทยสองมีคนเอาศาสนาอื่นมาแทนศาสนาพุทธสามสอสอนี่มันซื้อเสียงกันเข้ามาเท่านั้นแหละครับก็จะปีนรั้วสภาเข้ามาเลยคือถึงจะเป็นต้องยุบสภาไอ้ปิดสภาปิดการประชุมแล้วหลังจากนั้นประธานรัฐสภาก็ลาออกคุณอุกฤษดรอุกฤษมงคลอวินก็ลาออกก็เหลือตัวผมคนเดียวก็เลยต้องรักษาการประธานรัฐสภาด้วยนะครับ